Mi mërë ma në të nëruar 3 shikue, si uroj mirë së ardhje në minutat e emisioni i dyra. Si qdo të hënë, e ta komi bashkë në urë 21 të mbrëmje, sigurisht për të siel një emër të shuar të qytetit të durësit, një figur kontribuese dhe e këtë randë kemi zjedur artin. Artin si një vlerë e pachmuar e këti qyteti dhe kush më mirë se sa një zonje nëruar e cila është kultivuese, rëvruese, po ashtu e kësaj fushë, mund të bashkë bisedon të mene në këtë studio. Mi mërë ma zonja mizejen, konduri është eftuar a i me radhës, ajo është një shkrimtare e shuar e rritësis për fëmi, por jo vetëm një intelektuale, po kështu edhe producente sukses. Shme është kënajsit ju kemi në studio zonja mizejen. Falem derit, Migena, ndjehem mjaftë mirë që jam sot për balë jush, më vjen sigurisht shumë fish mirë që jam sot në këto studio, që është bërë pjesë e qytetit tonë, e njerëzve të mi. Në besoni që knajsia dhe nderi është po ashtu edhe imi. Nërko, unë besoj që zonja mëzien kënduri nuk është një e mëri panjohur në qytetin e dursit, por kush është ajo në fakt, le të bëjmë një vetë prezentim të zonjës mëzien? Unë jam si shumë bashkë mëshatarë në qytetin tim. Kam lindur një ditë dhjetori, një ditë fëtoftë dimëri, në një qytet të vogël, po sigurisht nuk e kam dirë të fëtoftin, se me siguri si shumë fëmi të tjerë, unë muam ka ngrohur dashuria e nënës. Ati në atë qytet kam hedhur hapat e para, kam ndruar, kam lujtur me erë, me djelin, me lullet, po edhe jam rëzuar, edhe jam lunduar. Rritja ka qene natyrshme, por me ndoj që në atë qytet ka marë shumë, ka marë dashurin e njerëzve, ka marë vlerat e ati qyteti, ka marë bujarin ati qyteti, ka marë edhe mirësin e njerëzve të ati qyteti. Kam qenë në klasën e dytë, kur unë kam shkruaj të rëpojzin e parë dhe për fatë mirë ka marë qmimin e dytë. Edhe shpesh herë në vite, mu asë më shëndarë këtë qmimi dytë, dhe jo rralë miqë dhe mikeshat e mija më bënin humor duke më krasu me agim krajkën, sëpse nuk arrinim gjithë një që të mërënim qmimin e parë. Mbarova me nota shumë të mira, të të vjeqarën dhe shkove në mesme në qytetin tim të vogël, dhe më pas kam mbaruar institutin e lartë pedagogikë të shkodrës në filialin e dursit në degën gjulletërsi. Paralelisht, si të i gjithë brezi, që ne kemi mësuar në letërsi për brezin e humbër, po ne jemi një brez që kemi studiuar, që kemi pasur plot ëndra dhe dëshira për të realizuar objektivat që kemi pas. Sepse tani brezi i ri ka shumë mundësira për të qarë në shtigje të pa shkelur andë njëherë me informacionin dhe me shvillimin e shkencës e teknologjisë, por neve kemi qenë këmgullës, kemi respektuar vazhdimisht librin, djet, dhe them që kemi qenë prodhime bio me ato rezultate maksimale. Më pas, unë si gjithë të tjerët kam baruar studimet pas universitare, dhe në vitet në ndhjet, kër u bë aji a i ndryshimi sistemit, unë ndalova pak sa, por në evoluimin tim si kryuse, unë arrita që në vitin 77 të botoj librin e parë për fëmi që ka qenë rësak të polaku. Gjithë kush nga kryusit e ri, duhet të mendojnë që të botosh një libër, është me vërte është një guri që muar kër jadhëro ledzuesit, po kër e boton një kryu siri, është të jetosh në qelin e shtatë. Dhe më thënë, është gëzimi më i masë se sa përgjësia, sepse më pas, trokasin ditët, troket filon të ndërgjësohesh për përgjësin që ke për para ledzuesit dhe pa në mrefsuar, unë isha në përbali me ledzusin e vogël, por që duhet ishe shumë, shumë i kujdeshëm për gjuhën e përdorur, për tematikën, për figuracionin, sepse të përcilje mesajin duke pas parasysh zhvillimin e letërsis botërore dhe emra aqë të njohur që si Anderseni, 
pralat ruse, vlezrit grime e tjere tjere, ishte ose të autorve shqiptar si Gjevat Beqara, që mund vje ke që kam ko që se kam takuar që është një ndërmiqë të mi të ndëruar të letërsis për fmi, ga që aji odhise Grido, Kostandin Leli, të cilët kanë qenë Fatos Kongoli, që ka qenë të shef redaksi atëherë, që kanë qenë udhërëfysit e parë, ose kanë qenë ato njerës që mjeshtërisht, jo vete me fjallën, po edhe me qëndrimin, edhe me mirësin e tyre, kanë ditur të motivojnë një kryu e se të rejë, si që isha unë atëherë. Më pas, librat e mi filluan të pasoj njëri tjetrin, dhe nga jo ko, unë them që letërsia për fmi, pa dash të tregohe modeste, ka qenë jo vetëm e publikuar nga na ime, por edhe nga kolegët e mi, ndër letërsi që edhe sot mund të përbalën dhe njësish pa asë një kompleks. Pa. Dhe në fakt, zonja muzejen duke qenë se keni kultivuar prej vitesh, të herësh me letemi letërsim për fëmi, si linit e kjo kjo dëshirë, edhe disi pasion, apo patët një shtys të brëndsh me letemi qoftat e trashgjimora, apo tjetër? Po, unë kam qenë një fëmi, Kam qenë fëmija i parë, babajim ka qenë një intelektual që ishtë në të pak në atë ko me shkollë të lartë, dhe mbaj mëndë që në atë ko kam pas qenë botu libra shumë të ilustruara, veqa në rishtë literaturë sovjetike. Të gjithë thoni në rrethin familjarë që unë nuk ju ndanja libra, dhe më thonë, unë isha një mike shumë e ngushtë e librave, dhe veqa në rishtë edhe e filmave vizatimorë sepse ju nuk mund të bëni do të një krasim ose një paralelizm, ta sa e kohën me kohën sot. Të shifshe atëherë një film vizatimor, ose një film për fmi, ishte një mrekulli, se po flasim para 60 vjetës. Unë mbaj mëndë që baba im ka pas një bibliotekë të vogëlë. Shumë libra për fmi nuk ishte, dhe unë në moshë shumë, po të them në klasën e katërt, unë kam ledzuar një libra të ere, që është shumë e vështirë, edhe ndoshtë të dojë duke cudin dikujt, Gjilistani dhe Bostani dhe Dekameroni. Mi po duket, për moshën ti ime ishte vështirë, dhe unë për herë të parë, kam dëgju atë kritikën që i duket mizore fëmijës, dhe më thënë tja heqë është librin edhe ta qortosh, sepse duket mua libri Libri ishte një, më kryon të emocionit të brëndshme që më plotësonin, ose që më zhvillonin atë energjin e kryimit. Ndë kush, kur flet për kryusi, nuk mund të kuptoj që kryusi edhe përbal një deget të tharë peme, edhe përbal një vale që shkone vjen, edhe ku ngren koko në qilë që shef Gjitha ato shpënse, kjo hapsirë ka vënd për Pulbarda, për Shqiponja, për Bilbila, Kanarina, po kryusi e merë këta objekt, e merë këta objekt, e zbukuron me atë artin e ti edhe dita për cjellë, dita për cjellë, duke mbush shumë bëshle, që duke kryu ato emocione, ose duke letsu atë trishtim që jo rralë e hasim në të përdiqmen. Dhe zonjë mëzeje në fakt nuk e gjenjë vetëm si autore të librave në letërsin për fmi, por edhe si poete gjithashtu. Dhe pas 5 vitesh ju rikëtheheni me një botim, me një vëllim, me poezi të tituluar Shtegu i kujtesës është pikërisht kjo liber. Apo jo? Që mund të themi në lidje me këtë botim? Po, unë e theksova më për para, të letërsia për fmi me ndoj që në këtë ko pak sa të orientua letërsia për fmi nuk ka pasur vëmëndjen e duhur. Sigurisht janë bërë shumë për këthime, shumë për këthime, po dhe autorët tanë nuk janë më pak të rëndësishëm. Sigurisht, unë jam një roktare si shumë kryuës të tjerë. Shteti duhet jetë mëj vëmënd që më dhe letërsis për fmi. Kjo duke subvencionuar shpit botuse, sepse duke subvencionuar shpit botuse, duke libri, duke dalë me kostë të më të lartë, do të më mbështesi dhe mua, do të jemë dhe unë më emotivuar. Dhe mos haroni që në këtë situatë, kur fëmijët janë atë trekënqin, televizor, internet, edhe celular, kur nëna dhe babaj janë në vrapë të përdiqëm, kemi filluar që 
të shkëpusim shpirtërish dhe fizikisht pak sa fëmijen i cili nuk duhet futet në këtë trekancin e elektronikës, do në më shumë djejnë, do më shumë vështrim, do më shumë përgdhelje. Emocion, mi të gjitha. Pa diskutim, dhe them që duhet jemi edhe e theksoj, duhet jemi shumë shumë të vëmënqëm dhe duhet kemi shumë shumë bështetje organizohen takime me shumë shkrimtar, sigurisht në jemi krenar për kadarem për Kongolin, për gjitin, për zeqon, për arapin, por problemi është që të jemi më këmgules në këtë letërsi, sepse më shumë sekur në këtë situatë, kur po dalin dhe problemet, jo pedofilia, jo reziku i ndjekeve të Facebookut e kraneve të ndryshme, duhet jemi më sensibër dhe me të vëmënqëm, se në fund të fundit, në qofë se nuk do të regomi të vëmënqëm dhe racional në këtë punën e botime dhe në punën me fmi, ne do të humbim shumë, e artë një e përket fmive. Qëfar brezi do të rrisim, ne? Dhe unë mendoj që nuk është asë një herë vonë dhe nuk të regomi egoiste, po të them që të gjitha redaksit, të gjitha studiot duhet kenë më shumë problematikë për fëmijët dhe për letërsim për fëmijë. Ju më thapë për vëllimin e fundit. Në bas 6 vjetësh, unë nëzora librin e 4 të vëllimit tim poetik. Unë kam kaluar shumë heshtë urazi në krimin e në krimet poetike, por kam siel këtu energjin time, botë vështrimin e artistik të unit tim dhe mendoj që Larmia e tematikës është e përdiqmja, është jeta, është kënga, është mali, është kujtesa. E bukura në tërsi. Dhe them që se cili aty do të gjejë emocionin e të përdiqmes, do të gjejë emocionin e atyre gjërave të vogla që unë përpichem që të mos më gjymtoj, e theksoj gjithë një, se jo rral të gjërat e vogla në pengojnë, po duhet i flakim. është shumë e rëndësishme që nga familja, të mos të ashpërdorojmë lirin, të kemi një reciprocitet familjar, të mos në emër të këti fitimi, në emër të këti pasurimi të shpejt, po harojmë atë gjëra shumë të rëndësishme që e plotsojnë një rion, që kultivojnë vetëm vlera, që e bëjnë më të sigur të jetën tonë. Jo rral, unë nuk duat, nuk jam nostalgjike, por ju e veni rej që edhe kritika nuk është shumë e vëmën që me ndaj botimeve. Për para, një riu kishtë atë vëmëndin e durë, ta shi gjithë kush kush ka lejkë, boto libra, shko kap gazetarin, shko vrapot e studio edhe bërtet. Edhe se marim vesh, kush libër është me vlerë, kush duhet për cilë, dhe aji tjetëri, boton, sakrifikon, për cilë mesaje që ndoshta edhe vlenë, ose edhe të ndimojnë, ose edhe të pachtojnë në fund të fundit, në brendësin të ndë, në vetë koshjencën të ndë. Por, po them që kjo duhet, duhet jetë maj madhë. Kemi një botë brëndshme, të ndën, pikërishë të thurur në këtë poezi që ndodhen tek shtegu i kujtesës. Dhe ju thoni dhe përfyturoni shumë bukur në fakt, në fyturën e gjithë të mëngjesi duha lumë të rritë pafajshme. Peshën e haldeve të letë të sojmë, të bukurën, të mirën, të shumëzojmë në pasyrën e ditve, duke i flakur në kotësi të shumëtuarën e të keqen. Vjenë si një mesaj për një botë më të mirë dhe temi? Unë them po, sepse jetojmë në një moment që po në lodhë dy fyturësia, ka filluar të përsosët e keqa, edhe unë për vete në këto rukëtim të jetës time, kam punuar me shumë për kushti, me shumë për gjithësi, jam përpjekur që fjala, forcën e fjalës, menqurin e fjalës, vërtecin e kësaj fjale, ta për cilë si duhet e kënjerëzit. Por, edhe në punët që kam bërë. Por, unë them, duhet, duhet më shumë mirësi, duhet më shumë, duhet ta evidentojmë qka është e mirë dhe edhe të jemi, ta zvoglojmë atë të keqen brënda nesh. Ka ardhë momenti që ne të jemi me një vështrim të kristalt, Më thënë, ose më mirë me thënë, ne të shofim vetën pasyur për të bërë një vetë kontrol, por edhe për të pas një rezonans në gjithë mjetisin ku jetojmë. 
Në vërtet. Zonja Mizejen, ndërkoju keni kryuar një shkëputje nga botimi i librave që janë pies e Panteonit Matë Lidrësis për Fmile të Mikshtu dhe pse kjo shkëputje, kush është arsueja? Shiko, letërsia për fmi për mua është e magjishme. Edhe do të thosha që kjo magji dhe kjo rezëllim i letërsis për fmi të ndikon të tek poezia ime. Unë jam modesta në letërsin në poezi. Por them që kostoja e letërsis për fmi e shumë e lartë se sa e poezive, e romanit, sepse punohet me katër në gjyra ka ilustrime, do më thënë, është shumë, shumë kosta i lartë. Dhe jo më kotë unë e përmënda për para që duhet jetë, duhet jemi më shumë të vëmënd, që nëse ne dolim nga një periudhë, ku të gjithë kryusit nuk dolim, për shumë, unë kam botuar libra, po them, një gjash për e këture libra, e mund bjenë botuar me tirash të asaj kohë 20.000 dhe 25.000 kopje. Dhe ne pagushim e 700 lekë. Unë, kur në ekonomin e tregut, unë isha e pa fuqishme për të dalë drejt për drejt, se në fund funit të ashtë i kapitalizmin po e njofim mirë, po kjo kapitalizm e erdi paksa jo ashtu si që duhet vinte. Më i ndeshmi, më i miri, nuk shkojt vrëpon të të zenë të toka e magazina e reparte. Më thënë, aqë më tepër, kryu si që mbetet gjithë një ashtu i tërhequr, i heshtur, modest, edhe shumë delikat. Jeni krenare për qmime që keni marrë në lidhje me këto botime dhe temi për fëmi? Unë kreno, në fakt kritika mua më ka evidentuar në letërsim për fëmi dhe unë nuk i kam dhënë shumë rëndësit qmimeve, por unë ditë them që në, dhe me thënë, librat e mi të letërsis për fëmi janë qitur gjithë dhe unë kam marrë një satisfakcion absolutisht madhë, dhe me thënë nga fëmijat, se unë kam shurit nga mosha 3 dhe në 10 vjeqë. Ehm, është, është, për mua është një knajsi shumë e madhe dhe kam, ndoshta, nuk është vonë, po kam një ëndër të bëjnë një balafakim me botën jashtë dhe tani me ka që informacion sa kemi marrë në përmjet televizionit dhe shtypit, shpresojmë që shpit botuset fillojnë të kontraktojnë botime për t'i përkëthyër e pse jo? të shofim se ku që ndrëjnë. Dhe i marrë përnje dhe me botën jashta, po jo? Kjo është mendimim dhe them që them që ne kryuset e letërsis për fmi duhet jemi me të vërtet dinjitos, duhet jemi me të vërtet krenar për botime tona. Unë kam shkuar në shumë vëndet botës edhe kam ledzuar, aqë sa kam mundësi unë dhe një gjithë uaj, por ne kemi libra dhe ilustrator se ta shi shpit botës edhe kanë evolu, por që janë me të vërtet shumë cilësore. Sigurisht që duke arë, duke u prefekcionuar, po është shumë mirë që të ato letrat e shkëllqyëra, sigurisht luajnë rol, po ajo përmbajtja është shumë më e rëndësishme. Dhe ne themi kemi një letërsi për fmi, unë prandaj përmeta autorin Gjevat Beqare që kam vite, që ka pas një poezi fantastike, ashtu se dhe odhi se gridha, tasim gjokuta, i dhe më tonë janë shumë, Liliana Cukala, shpresa vreto, që unë i kam gjanë dhe i kujtoj, por ka ndalë dhe të ri, po duen evidentuar më shumë, duen reklamuar, duen se nuk mund të shkosh edhe të ndje, nuk mund të ndje kështë në këtë kohë që vrapon të gjithë letërsin. E mërterë. Mirë po, zonja në mëzijem, në gjithë të vite nuk është angazhuar vetëm në shkrime, në këto botime, le temi në letërsin për fmi, pëse jo dhe në poezi. Cilat kanë qenë angazhime dhe veprimtarit e tjera me të cilat ju jeni marë? Po, unë kam baruar gjullë letërsi dhe kam bërë një pun godzat të madhe në disa zona, në disa fshatrat qarku të dursit. Dhe ka qenë një eksperiencë shumë e bukur në ato zona. Por, pasaj, bjeta kryova jetën familjare, dhe si që do familjar bashkë me tim shoj që jemi përpjekur që të jetojmë duke me nduar dhe për fëmijet po gjithë një duke pasur në kra punën dhe zotin thëmun është shumë e rëndësishme unë mbarova për gjulletërsi punova një 8 vjetë si mësuse një dhe më thënë gjatë kësaj periude në disa zona të qarkut kanë qenë eksperienca dhe ka qenë një bazë njohje që mua më kanë dimuar më kanë dimuar që të prek të prek edhe atë realitetin që ne kemi than jo mi gjeni, jo luli vocur 
por që uh, unë se haroj, unë kam, kam, kam impresionit të jashtë zakonqme nga disa nëzënës të atyre zonave që sot për fatmir i shof edhe, edhe të reguluar me, me shkoll, dhe më thonë me pun, me familje, që disa për tyre edhe i kam takuar, të cilët me sakrifica ndoshta të pa përshkruara, e kishin librin e kishin librin të shenjt, a ishte guri më i qmuar, ashtu me zbaltës, me sftoftit, me at, do me thënë, jo të veshur mirë, ndoshta dhe jo të ushtuar mirë, që ditëshe të shikoje një hartim të tyre, ose të kryoshin, ose kur kryonin, do me thënë, një, ose, e, ose kur përshkruanin, do me thënë, një, një, një mjedis fshati, ose një dit të familjarve, unë un kam impresionet tjerë zakonës me nga jopë e ju. Shumë, edhe, edhe them që edhe sot, ndoshta fshati ka evoluar privatizimi i tokave, nuk e di, mbetat akoma për të bërë nga drejti, mund kam bërë dhe një poezi, që ne emër të, të, të këti shkëllqimi, kemi haruar atë tokën, atë grurin, atë që ullë kokën, nuk do bënë gjithë mjekë, nuk do bënë gjithë jurisë, po agronom, po veterinër, dhe më thënë, ky vënd ka nevoj shumë, unë them që ne jemi, ne nga ka bekuar zoti si vënd, ne du më shumë me nga gjimë, nga pushteti vendorë dhe qëndrorë, ne kemi njerëzit e mrekullushëm. Unë, basëkse shkëputja, unë kam pasur një, një problem shëndetsor, kam bërë një ndërhyrje në, në, në mund të Turqis, dhe që nga jo ko, unë është këputa nga arsimi, dhe sigurisht dhe unë do tjetoja, u futa në rrugën e shoqëris civile. Kam punuar me komunitetin e grave dhe të rive. Fal, fal, ndosha edhe energjistime dhe edhe formimi tim, u kryua një aleans e cila mundësoj shumë evente, Uh, si që është edhe mis dhe Mr. Dursi, që për mua është një event të i sukseshëm dhe unë mendoj që ne si producent dhe gjithë stafi, jemi bërë rojtarë të kësaj bukurie, jemi bërë rojtarë të kësaj mirësie. është më mirë që këto të rritë vinë në këto aktivitete, se sa të rritë të bënë pre e vesit, të rritë në lokalit me cigare, me, dhe më thënë, kryon edhe mardhënjen sociale, Mm-hmm. ose në fund të fundit shërben jo vetëm për t'i përsohë sërë estetikisht, por edhe për të kryuar një shtek, natë, ose për t'a prek atë hapsir të, të pa matë ëndrave që kanë, ka kryuar gjithë cili për tyre. Dhe mos haroj që ne sot kemi 12 vjetë që e, e organizojmë këtë event dhe jemi ndëruar me qmime e, komtare dhe ndërkomtare. Unë mund të përmënd që që në vitin 2002 ne kemi marë tre spektra të, të bukurisë barë komtare. Uh, kemi një ndër një konkurent, si që është Mr. Dursi dhe Mr. Albaniam Ervin Pepa, që nga përfajsoj edhe të Mr. Bota, ose vajza uh, misi i vitit të 2003, rezarta shkurta që nga përfajsoj për sëri në një event dërkomtar. Kemi vajzat uh, që kanë shkuar dhe në evente jashtë të vëndit, sigurisht jo gjithë janë dëruar me qmime, por që vazhdojnë të, por që të jenë të sukseshme. Edhe të qytetit, të sukseshme. Sigurisht, neve edhe misturizmi është një event që unë them duhet propaganduar më shumë. Unë kam mangësi në menagjimin e këty në eventve, sepse jam përqëndruar në në njohjen, në njohjen, do më thënë, në njohjen në rang qarku për të forcuar ndërgjegjen lokale, por kjo ka bërë që të afrohemi me njëri tjetrin, të afrohemi me prindrit, të, 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 të kryojmë atë mardhëni që është aqë rëndësishme për momentin, po një kosisht duke evidentuar ato vlera që kanë pas familje tora, tona, ato vlera që kanë pas gjyshet, nëna tona, me këtë trashgjimi, dhe më thonë, kjo bukuri do të bëhet e plot, kur ditë gatuaj ato gjellë, ka që të mrekullushme që ka aguzhina shqiptare, ose të di, të qëndis, ose të stiloj ato qëndisma, ose të veshje, ka shtë më rekullushme që kanë veshje tradicionale, e pse jo, edhe valet dhe melodit që i kemi të jashtë zakonçme. <gjë> Shumë bukur. Dhe vim në edicionin më falë të 13, ndo shta është i këti viti, apo i 12? I 12. I 12. Po, kërë organizohet e i dhe si e vlerëson e pjesmarjen e të gjithë konkurentëve? Uh, Më shiko, unë duat të theksoj një gjë, është viti 12 dhe 
mi si duket një event nuk e di ka pas dhe para gjykime po them që është hequra i ndryshku i mentalitetit dhe fakti që a i po frekuentohet vazhdimisht dhe që po mbështetet nuk është pak ja për sëri edhe këto vit Universitet Europian ka akorduar dy bursa për fitusit gjë që mos harojmë unë ju e dini që reputacioni dhe emri Universitetit Europian është godza si në mësim dhenja ashtu edhe në ndimesën që je pa i në në nëzitjen dhe motivimin e të rive të sukses shumë në si të ekselencës, si me probleme sociale që nuk është pak. Një kosish duhet them dhe një gjë. Unë nuk një ofshu filantrop në Shqipëri, por në durës komuniteti i biznesit, një pjesë për tyre, kanë fituar e kanë kryuar biznesin me djersë, themon, me shumë mund janë të treguar, janë treguar të vëmëndshëm, janë treguar dashamir, po ka arë në momenti që që të jemi edhe ne më shumë mirë njësë, pëse them këtë, pushteti që ndërorë dhe vendorë duhet të alternojnë ose duhet të avlërsojnë më shumë këtë mbështetje. E them këtë që një donatorë, përveç atë sa e reklamës bodeste që bëjmë neve si qytet i dytë në Shqipëri, se ju do të të ditën i me qarë bugjeti e bëjmë në aktivitetin. Unë me humor them lypje me kulturë kur dalë dhe njerëzit më kanë besuar edhe më kanë vlerësuar dhe unë jam shumë mirë njose se pa tonë nuk do ishte, por pa ju dashme justifiku asë pushtetin që ndrorë dhe vendorë, ka ardhë momenti që këtyre donatorve që mbështesin eventet sportive, kulturore, artistike, humane, ti përgjysmohet taksa, sepse kështu dhe ato do tjenë më shumë të predispozuar dhe se në fund fundit dhe ato janë në krisë. Se kur s'ka mund, s'do ketë dhe i. E si mund dhe mund, me se njëri u ka ajdeja kur kesa ka një sens mase. Si mund dhe mund të i them, hajde mund të i mund të i prej ka gjvitesh. Problemet e pushtetit vendor janë probleme që janë shumë delikate për njerëzit. Por në fund të fundit edhe në kolë lufte, edhe në varfri janë bërdasma, janë kënduar. Nuk duhet në ambuloj dhimbja, nuk duhet në ambuloj pesimizmi. Kështu që unë këtë e mendoj shumë evident ndoshta e kam nga bim mund të kemi është këndështrimi juaj është këndështrimi im, është mendim shumë i sinqert mund të kemi një njoj empirike në raportin ekonomik të pushtetit por unë them kjo kjo është shumë e rëndësishme këtu vit ne kemi filluar provat në qytetin ton kemi patëm një prezencë për 150 konkurentësh dhe për këtyre kemi zjedhur 32 ti e me sinqert vajzat i kemi yje yjet e dursit, vajza të bukura. Dhe unë djehem këndëshëm kur ato ashtu modeste, ashtu të fresta, vinë të shoqëruara nga nëna, me gjithë se stafi është absolutisht shumë rigoros në kërkesa edhe për mbarvajtjen e tyre. Zonja Misejin, vetëm do të ndaloj pak, sepse për ta surprizuar në një farë mënyre dhe publikun, ju nuk do të abesoni të ndaluar të reshikues, por pjesën më të madhe të konkurentve ne kemi pikërish këtu në studio, dhe të shikojmë se sa indjeshëm është edhe të këta të rinjë kjo dëshire madhe për qënë pjesë marës në këtë evenimend, pëse jo dhe për të ndje kur edhe organizatoren e këti konkursi Bukurie të eksa shpre një bot të sajën në këtë studio. Knajsi, ndërko që regjia për edhe ganti të ilustroj edhe të prani shpit në studio. Djemët kanë të sa mangësi, por në fund të fundit në këtu qëllimi i eventeve është për atë që thash, t'i largojmë nga veset, kemë mardhe në shoqërore, edhe të prekin, të prek, të fitën një eksperiencë. Unë me humor i them që këto të dhenë basë atyre hamburgerave edhe... Ushimit të të pruar e kemi të shpejtë. Do të japin rëndësi asaj që tha edhe dietologia në një nga televizionet tona komtare, që edhe ajo tërhanaja e gjyshes duhet të frekuent të hajtë më mirë, sepse është shumë më mirë për organizmin. Ato ushqimet bio të gjysheve dhe të mamës tona, të mamave tona janë të pasë dhe mundë sushme sot. Po, po zonja, mëzë jendër, kohë që vim të këtë evenimenti i cilit do të vi për publikun në datë? Neve themi që për gatitet kanë filluar, për kushtimi konkurentve nuk është i pakët, është godja. Neve do të alternojme edhe me disa aktivitete për këto të rinjë, Por, me ndojmë që edhe për arsye të vëndit kur ne bëjmë në palatin e sportit, për arsye edhe të ndesheve që do zhvillon atje, do të bëjmë e datën 3 pril në orën 6 në palatin e sportit Ramazan Njala. Po përpichemi që të marim këngëtar me zë, 
kontratën e pare kemi bërë me noizin, kemi kontaktet e tjera të premten me dy këngtarë të tjerë, sepse neve shpresojmë që edhe ti përshtatën një që i këshijes rinis, do alternohen edhe me talentet e reja të qytetit të dursit, por për herë të parë do të përdorim një formul të re, ku disa personalitetet të qytetit të dursit do të japi një mesaj për këto të ri. Pra, kjo bukuri do bëhet e plot, kur këto të kenë në kra librin, kur këto të kenë të udhiqen nga parime të shëndosha, për të qenë vetë sigurt në rrugën që do të ndjekin, një kosisht edhe për të qenë vizionar në familjet e tyre sepse neve pam të qëfar ndodhi këto ditë, por duhet të hulumtuar në shkakjet dhe pasojat që sielin nga njëherë dhe këto veprime tragike, të rënda. Shumë të rëndica, makabre më të mërë. Zonja Mjusejen, unë do t'ju cilësoja, do t'ju veqoja dhe do t'ju personifikoja si një faktor shumë të rëndësishëm tjetës kulturore në qytetin e Dursit. Kjo edhe për vetë fakti se jeni më në kontakt le temi me rinin, me dëshirat e tyre, me të gjithë botën e tyre që normalisht është aqe bukur, por dhe aqe premtue se për të ardhmen. Në këndë vështrimin dhe konceptin të uaj, si ka evoluar kultura në drejtim të mbështetjes të rinve në qytetin e Dursit dhe si e shikoni, qëfar duhet në ryshuar për mirë në këtë aspekt? Dursi, për mua personalisht, është një ndër qytetet më të bukurat Shqipëris. Në qofë se ne jemi krenar për tiranën që është krej qytetet dhe që u bë një nga një nga qytetet me cilën e kishim të drejtë të krenomi dhe kemi të drejtë të krenomi, Dursi është qytet mbi të remi vjeqarë me një me një pasuri nëntoksore të jashtë sa konqme. Mua, me ajë sa kam lidzu në Amerikë, ato s'kan të rashgjimin, nuk kanë këto thesar të jashtë zakonqim që ka Dursi. Për piqen që edhe ato shtëpizat karakteristike të pend kujgjve, ti bëjnë pika turistike, kurse ne kemi ne kemi parajsën arkeologike në Dursi. Në në toka e Dursi të shëja që zakonqme. Duhet të jemi Sigurisht që janë bërë përpjekje, sigurisht që ka mangësi, por nuk mund të mohëjmë asë arritjet, asë përpjekjet, por duhet të luftojmë akoma më shumë. Êshtë qyteti, qyteti për mu më i mrekullushëm në në vënd. Ka portin më të madhë, ka një dejtë të mrekullushëm, një bregdet që fatë kejsisht, na u prish një qikë me këto ndërtimet dhe jemi të pafuqishëm të një të bëjmë një analistë të këti bregdeti, por që mbetet akoma pjesa lindore e qytetit, pjesa veri përëndimore e qytetit që mund të zhvillohet. Tjetër, është një vënd që ka pasur një një tradit absolute të trajshdimis kulturore artistike. Ka pasur një tradit të industris, si që kanë qenë, më thënë që ose tani që është fasoni, që është industria e fasonit, që ka zënë pun me mira gra dhe duke zënë pun këto mira gra, kanë lecuar problemet sociale të qytetit, sepse këto probleme alternohen, problemet ekonomike janë në faktori basë për problemet sociale. Një kosish dhe dukurit e reja të kësaj të kësaj arade që soldi këj evoluim, kjo demokraci ku ne ishim ende shumë të brisht, pati edhe pasojat e veta. Dhe kjo pa përgatitje ka si edhe dhe deformime. Jo vetëm të kë të rrit, po edhe të familja. Unë do të thonja që i del një pun shumë e madhe, jo vetëm për shtetit vendorë, por edhe intelektualve të këti qytetit, të cilët modestish ose të pafuqishëm tërhiqen heshtu razi ose ndoshta edhe të shpërfilu nga jërë, të apranojnë këtë gjë, sepse sigurisht në ekonomin e tregu të forca paraja, siel zhvillim, po edhe mendimi nuk shpak, mendimi intelektual të letësën, të qartësën, Janë njerës që kanë, unë kam një nga vetë puna që bëjë, nga vetë kontaktit që kam, unë që dite me i detë që kanë njerëzit. Dhe jo rrathë them, more po ngrejni zërin, ju jeni dhe më të ri, jeni më të zotë, keni prek sfera që do të ndimoj në zhvillimin e qytetit. Edhe them që duhet të alternohet më shumë 
projekti ose vizioni institucionit vendor dhe qëndror me, me qytetarët në durës. Mm -hmm. Duhet bërë ende më shumë, jo vetëm për punësimin, por edhe për, për cilësin e jetës në durës, për aktivitetet kulturore artistike, për, për familjen për njësi. Se në fund fundit, familja është bërthama. Ne kemi, ne duhet të apranojmë, kemi shumë probleme me të ri. Unë njoftë të ri të mrekullu shumë të cilët kam baruar shkollën dhe me rezultate shumë të mira që vazhdojnë të jenë të pazë në punë. Po duhet të orientojmë dhe këto. Ose duhet të, të kemi një bashkë veprim të të gjithë faktorve, faktorve për të për t'i mundësuar, për t'i mundësuar, për mundësuar, ose për t'i orientuar këto të ri. Pa një orientim, a i nuk ka, nuk ka mundësi qartë të bëj. Êshtë e vërtet. Uh, pas ta i them që edhe, edhe duhet të vazhdojmë të jemi me qenë se letzova dhe gazetën për këto, ne, ne kemi qenë gjithë njërës të pashët. Dursakat janë njërës me shumë shiet, fisëm në cadrë time, po jo rral janë edhe pak sa të tërhequr. Janë indiferent, indiferent. është gja që vjetë rej mënë se shumë të në, në këtë qytetari. Sigurisht, po kjo duhet edhe, edhe për hirtë kësa jetese, për hirtë kësa i vjushë mërje, nuk duhet të i braktisim gjithë fëmijët i qëjme e shtetit. Ne themi kam bet gjysha, kam bet mama, kam bet, po ne pëmbesim vetëm, vetëm i atë vret, atëherë pa një qikë sakrific, pa, pa një qikë edhe tolerancë shpirtërore, sepse unë e di, një grua e re, do shkoj të punoj, do të coj fëmijën, dhe ajo nëna ose vjera, ka nevoj, po duhet ketë atë tolerancë atë, atë mirë kuptimin. Unë se haroj para dy ditve një mike ime, që është një ndërgrat më të fuqishme në durës, që... Në kuptimin e plot fjales mund të them që jo vetëm ka ec në biznesin e saj, por edhe ka qenë vizionare në bështetin e shumë aktivitete, më tha, shiko mysejen, nuk është leku gjithë shka. Fati madhë për mua që djali dhe nusja zgjodhi të jetonte, se, të jetonte me mua, sepse po të kisha jetuar vetëm, do të më kisha vrar vetëm ja. Dhe mund ka bërë shumë për shtype. Pra, në qofë si njëri nuk ka, mund të themi që, ha, po ajo që ka, pra dhe ajo evidenton vetëm ja të vretë. Duhet të jemi, dhe më thënë, duhet të, të, të mundësojmë të jemi më vizionar dhe të gjithë përfajsusit tonë, veç anë e shto deputet, e thash për përshetet, po edhe, edhe deputetet femra këtë erë, zërin e tyre duhet të abënë më të fort për gruan dhe për të rritë, duhet të abënë më të fuqishën, të mos hezitojnë, sigurisht ne nuk do kemi, nuk do të pretendojmë që të, të bëjmë, të përmbysim, Gjëra që janë të mira, po që du në kujdes, ose për një periudhë kohet të shkurtën, po të bëhet për pjekja. Njërëzit janë sensibël, din të tolerojnë, sepse edhe, edhe këto kapërcime në herë, ose këto zhvillime të kashme, kanë kryuar shumë boshlojqe në, në jetën e qytetarit, në jetën e njërëzve tanë. Zonjën Muzejën të nëruar të Leshikues e shohin shumë aktive dhe energjike në gjithë shka jo bën, por unë jam kurioze për jetën sociale të uaj në Zonjën Muzejën. Keni miqë ju dhe kërësisht të cilës fushtë, ndo shatë artë të qërë vronit kulturës, apo edhe të tjerë? Unë kam një fatë madhë dhe unë nuk jam, nuk jam ase pasor, ase varfur. Unë bëj një jetë normale, por natyra ime është natyra optimiste. Her, her, unë e kam theksuar dhe atje, Shiko, shpërfidhja, ose a i gardhi, a i gardhi burokratik, ose a i gardhi që të kryon ignoranti, të, të, të pengon, të, të lëndon, po unë them që i jetës duhet i marrësh, duhet i marrësh gjitha të hapsirë që të ofranë. Unë jam e pasur se kam shumë miqë dhe mikesha. Unë kam miqë dhe mikesha të të gjitha sferave, të të gjitha fushave. Unë kam një fatë madhë që unë në një mosh ndoshta jo shumë të re, kam pasur fat të, të krenohëm e misine e qiftit kadare. Dhe kur ajo, kur e lena në zori librin me kujtime dhe më kishtë e përmondur, unë u lumë të roba. Do, do të më lejoni të tregoj një gjithë. Pa tjetër, është nësi. Gjeniu kadare, uh, unë kam qenë dritore e biblioteka në qytetin e Shijakut. Kam qenë prej 20 vjetësh. Dhe Në qofë se ju do të hullum të oshit dhe do të interesoshin se qëfar veprimtarish janë bërë në qytetin e Shijakut, në bastë të teknikës bibliotekare dhe në të planeve që ka pasur biblioteka e, e qyteteve të dyta se komtarja ishtë në Tiran, 
ka qenë jërsa konishtë e madhe. Me qytetin e vogël të, të shiakut, unë si drejtore e bibliotekës ase kohë, kam siel të gjithë personalitetet e letërsis, të arti, të gazetaris, të muzikës, uh, që, që lanë bresat të, të qytetarët e mi. Gjeni unë kadare e ka marrë dy herë të ftuar në, në shiak. Po nuk do flasë për, 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 për potencialin kryus të gjeniut, po do të flasë për një anë që pak e njofim për gjeni unë kadare. Në shiak ka qeni internuar një nga përfajsusit e, letër, e dramaturgjish Shqipe, që ka qeni një ndër përfajsusit e lidhës shkrimtarve dhe artistve Shqipëris në atë kohë Ibrahim Uruci. Ju nuk mund të amendoni, ose nuk e keni arritur, ka qeni një bori vockë, lijimët, i cili merta nga 15-20 libra në bibliotek për të vrarë vetmin, ose për të mbush atë, atë plak që ju hapë atim basi u internua, sepse në atë ko, kur internoshe të braktista dhe familia, pjesa me madha, se jo të gjithë e kanë e kan zgjedhë këtë rrugë. A ishte i vetëm në një ndër, ndër palatet e qytetit të vogël të shiaku në katin e dytë, dhe ledzante, mbas 5-6 vjetës që a i ishte bërë ledzusi, shquar, pa botimet e mija, pa me sa pasion punoja unë në, në punët e bibliotekës, në aktivitetet që organizojnë në qytet, rastësisht unë zura emrin e profesorit, se këshu i them unë profesor Kadares, në goj dhe aty u kryu një besu shmëri reciproke. Që mba sa saj dite, profesor Kadareja, filloj një letër këmbim, profesor Kadareja më, si, më jep të mua në mënyrë ilegale, kuptohet, unë isha shumë e kujdeshme, po aji, më tonë, sinqerisht, aji thonë të, edhe si kur ti ti thush që mi ka thonë Kadareja, dhe më tonë të, aji mi pëte mu ushqime, mi pëte veshje, për tja të Ibrahimit, dhe unë një pjesë, sepse Ibrahimin në, në vite ra dhe jo ra, unë me mundësin që kisha të ju, ju dojë duke të sudi, po ati njëri u dhe ato drute bibliotekës që, që njëri u mdes, dhe më thonë, dojë a i pëshe me vete se, dhe më thonë, qofë se ka një simbol mjerimi, në atë kohë, unë un kam pas marë Ibrahim Uruqin, a i ka jetuar në mjerim, pa. edhe vdiq në mjerim, edhe para, letër këmbimin që kisha, unë ja kam thonë dhe një pjesë profesor Ismailit, Dha i, nga kujdesi profesor Ismailit, që ishte modest, që nuk i tha skujt, a i u rinjallë dhe them që disa vite jetë, a i e ka pas vetëm nga vëmëndja që i kushtoj profesor Ismailit. Elena ka qenë për herë, ashtu e ambëll, se unë i them ka qenë oksigeni për profesorin, e, e ka ndimu këtë njëri, e ka ndimu këtë njëri, e ka, e ka rinjallë. Dhe, kur a i ka vdekur, që ate kanë varës dy njerës, a i ka vdekur me golfin e kuqë, unë e kam këshu skenën të të, me golfin e kuqë të profesor Ismailit. Pra, unë kam pas një fat që kam pas njerës, ka ishtë më regullushëm. Do të të regoj edhe për një, një gjigand ose një mit të këngës tonë vaqe zelën. Unë kam qenë një vajzë re, një vajzë re, për një vajzë provinciale. Do organizosh aktivitetin, po të shkosh në tirante, vaqe zela ishte, më thonë, edhe shumë këngullje, po edhe një hapë Edhe unë i thashtë tyre, unë do shkoj sa ajo është ka që mirë, po ishte ajo për juve që ajo patë fillu të kishte probleme me zërin. Për fundimisht, i gjetëm adresën dhe unë shkova, kam shku dhe jam fut në shpi në Elenës, një shpi e vogël për një artista e shtë madhe. E vaqës. Të vaqës. Mm -hmm. Kam hyrë atje me Migena dhe ajo me atë busqeshën e se karakteristike, më ka dalë, më ka prit, më ka komplimentu se unë isha e... e, e e e mpakur nga angthi nga se logaritet i legenda e këngës mm. unë goca provinciale që se kisha ta kuna jer drejt për drejt edhe hyra në biset edhe i thash shiko neve ju kemi parë në revista ju kemi ndjuar unë jam drejtoresh e bibliotekës së qytetit dhe duan kras aktivitete me këtë shkrimtar me këtë shkrimtar se unë aty kisha marr të Odor Laçon Nasilerën që kanë qenë uh, Fatos Kongolin që kanë qenë të shquar shumë të shquar në atë do të mlejonit kujtoj edhe profesor Recep Mejdanin, se haroj që pa të botuar një liber uh, shkencor, i cili për her të parë, aty e kemi parë, i dha auditorit uh, ilustrimet e librit e ti. Edhe ka qenë një, një, një bashkëbisedim që lam bresa në qytetin tonë. Shku aty, biseduam e vaqen, vaqen ashu e thjesht, po kësa kështë e bërbanjë. Edhe 
unë i thashë këshu bënur aktivitetet është qyteti vogël, t'i gjatha. Mi po, unë edhe e një qikë, dhe më thonë, ishte një luthje, po një luthje sinqert, po që mbarte kërkesën e një qyteti, më basë me e. Dhe e tha, po do vi tha në shia, këtha, po me një kusht, unë nuk do të këndoj. Ta shi t'i thosha, anë që t'i do të këndoj se njerëzit presin me këndoj, ishte si t'i thosha, rri edhe mos hajde. I tha shumë, si të dëshëroni u zonja vaqa. Edhe, unë isëm, erdi dita që do bësh aktiviteti, unë isha e lumëturuar, dhe më thënë, tirana ishte e gjithë e imja se unë kisha taku me vaqën dhe ajo kisha pranur që të vinë të një qëtetin tonë. Erdi atje, për fat, ne i alternonim, kisha marrë dhe një aktor si që ishe në dritë që më gjepa. Po, duat të flasë për vaqën që e humbëm. Ajo erdi aty dhe ju nuk e imaginoni që gjithë qëteti, se ne i bënim takimet në salat e palatit ose në bibliotekës me një auditor të përzgjedhur. Ishte ngritë gjithë qëteti, pjesa me male, se nuk mund të thë, dhe ne u detyrum të bëjmë salën e male të palatit të kulturës që isha të e në shiak. Ajo u fundë brënda, mirë po, njerëzit shumë të vëmëndë shumë, që e adhuronin, dhe më thënë, ishte mit i këngës, e dy gjonin i bënë pytje dhe ajo, shumë mënqurisht, ishte absolutisht shumë e sakt, shumë e mënqur në përgjigje, ajo ju përgjigj pa hezitu, absolutisht, po gjithë një e shëqyruar nga e busqesha karakteristike e vaqës. Ju betohem, mbas një përgjigje, i gjithë sala duar të rokiti, ajo e entuziasmu, aj shumë, sa që u cunë këmë, shkoj para mikrofonit, që ajo kishte, ko që i vuante, kishte probleme me zërit, dhe këndoj atë këngën, valësin e nëmë turistë, jo, në madhe ligjerime, Sala o shtiu, ne u përlotëm të gjitha, ajo u përlotë dhe, sepse ajo kështë e vendohë, nuk të ndonë të edhe, më thënë të mendoshti pa, pa muzikë, pa, se të ashi ve edhe regulotë zëri si të dush, ajo ullë dhe tha, më bënë qytetarët e shiaku të këndoj. Edhe ka qenë një në tërkujtimet, asë ishe dhe e bia të herë, Irena, edhe jo tha, mami tha shlumë të rua shumë, pas të e bëma të këtë, atë të shumë lidhë dhe shumë ne kryusit intelektualet e qytetit, dhe ka qenë një ndër impresionet më të bukura që kam unë. Unë kam takuar me shumë personalitetet vëndit tonë. Kam shumë miqë dhe mikesha. Si në artë, si në kulturë, unë mund përmend që më kanë dhënë dhe shumë këshilat mira që më kanë dimuar, jo vetëm në krim të ripë, edhe në rukëtimin e jetës time. Në unë mund të përmën të palodhurin zeqo, i cili ka qenë një njëri e uridit që thonë të... Më i kom zeqo në apoja, që thonë të gjithë një, duhet jesh për herë modeste, populli të vërshgon dhe populli din të të vlerësoj. Modestia është ajo që duhet të karakterizoj gjithë një njëri unë e mëncur. Në një takim që kemi bërë me odhise gridhën, Unë ditë them një gjë, kur ka ardhë dhe se gridhë në qytetin e Shijakut, që ishte, kuptoni, është qytet i vogël, është ishte një qytes, po një qytet me interesa, ju qytet i tërhequr, një qytet që e ka dashur jetën, e ka dashur artin, por që edhe e kanë vlerësuar njëri tjetëri. A ju që ditë që në zëndësit e shkollës dinin pjesën më të madhe të poezive të ti. Unë i kam shumë letër këmbime, të shumë se së mund t'i përmën të gjithë. Për shumë, Fatos Këngoli është bërë sot i një orë dhe në botë, po atëherë, kur unë shkoja dhe i thosha, përësor, si, sepse, shto ishin ato raportet kryuar edhe si shef redaksie, ashtu me ati që të sinë që e karakterizonte, të këshilonte, jo të frenonte, po të këshilonte dhe edhe jep të flatra besimit. Janë gjëra shumë të rëndësishme këto për të thënë. Unë mund përmën edhe gati shmërin që kemi pasu nga autorët dursak. Unë asë një herë nuk kam qenë, ne kemi vlerësuar gjithë, po pa i lënë, do me thënë, pa i lënë me njanë autorët e qytetit tonë. Unë kam marë shkrimtarin e njohur bashkim hoxha, kam marë një ndërë, autorët, një ndër e gjizorët e shquar për këthysit e talentuar Gjergj Vlashin. Unë kam marë artistë artistë që sot me të cilët sot krenot vëndion. Grabocka unë e kam mike, bashkë me timon. Mike që unë e quaj, janë miqë të dytë mirë, por e quaj gjigante të televizionit. 
tima ka shumë kryus, ka shumë familjar, po a i reciprociteti, a i mërkuptimi, a jo, a i vlerësimi të bën, të bën, të bën më, 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 të bën më të fuqishëm, të bën të ndjesh mirë. Unë, unë i kam si etalon në raportet, në raportet e tyre njërzore, në energjina sa i grue, ose në atë mirëkuptim që ka këtë qift me njëri tjetërin. Shumë dhe dhe. Unë kam edhe shumë i kesha në durës, i kesha shumë të mira që janë nga fusha e biznesit, që janë nga fusha e arsimit, që unë i kam shumë gjanë lenin, shpresën, mozën, elësën. Një grup të mirë dhe temi mikeshës? Një grup të mirë, të cilat mozën, almën, që i kam pasu në kra, se pa tonë nuk do të kisha jetë se sigur në këtë rukëtim. Si për marje, po, artistike dhe kulturore dhe temi. Zonja e mëzje, ndo shta keni një mesash të fundit për jetësimin më të bukur të jetës kulturore në qytetin e dursit? Në Mesajsh. Shiko. Unë do të roja, do të kisha një urim për qytetarët e mi. Të shkëllqente ose të lullzonte në sytë e tyre vetë mirësia. Kur mos mbytesh nga lotet e fmijes? Sepse kjo është finalja e jetës. Dhe pacha pa që mbretëroft në zemrat dhe shpirtrat e tyre. Shumë urimi bukur dhe një mesaj shumë emocional do të tëjë. Unë të falenërëj shumë, zonja mizëjem, për gjithë shka, thamë në studion e emisioni dyra, ishte vërtet një bashkë pisedim Breslënës edhe për mua personalisht, dhe i urojnë shumë suksese në shdo hap të uajin, jo vetëm në fushën e kulturës, por edhe familjare dhe sociale. Kudo që do të prekne? E dashur ti e një gazetare shumë simpatike, dhe unë të uroj që të kesh sukses në këtë rukëtim të gazetaris. Shumë falemin derit. Të nëruar të veshikues, këtu e kemi përfunduar emisionin dyra për mbrëmjën e sotme, ishte një knajsi dhe nderi veçan që bashkë biseduam dhe solëm një emër të shuar për qytetin tonë në këtë studio, ishim pikërisht me zonjën Muzejen Konduri, shkrymtarën e shuar të letërsis për fmi, intelektualen e këti qyteti, gjithashtu edhe një producente të sukseshme të evenimentit më të bukur që zhvillohen ndo njëherë në qytetin tonë të madhë bregdetarë. Fariminderi që edhe këtë mbromi ishit me ne dhe në shoqruat në minuta dhe transmitimin e këti emisioni bashkë më pafshim në dyra hune ardëshëm.